Afro Tank. Then he pulled Nilkan to the Sweden Lee Upsali Hill. Word of Life search in the area. Pass to the Kulfuk man and the other to the spring conference. And the Samavan and the Osamai to win them. The youth in the Parishu Talmava, the Shaktamai, Sweden Lee Prophet to win them. Upsali Hill, Word of Life search in Prophet to win them. India Hill Prophet to win them. Parishu Talmava, Sweden Lee Parishu Talmava. यूरोप ने परिशुद्धता का उत्तर तुम दे रही हैं तुम बस उर्फ़ मैन देखने के बारे में तो बोले फंटास्टिक फैसिनेटिंग बड़े रे फैसिनेटिंग आगे ना कारिंग लोगों ने संभव चुन दिया तुम बड़े रे फंटास्टिक आइटम लगाए कारिंग लोगों ने संभव चुन दिया तुम कर्ताब आगे ने ये सुकुस्तुमिन्ने मरे क परिशुद्धता में आउट नगलायनी ग्रही की मारा गया। Right now I am in Sweden, Uppsala, standing near the Word of Life Church. I came here for the Spring Conference, which was led by Pastor Wolf Ekman. Holy Spirit is moving so powerfully in this land. This land is a land of missions. They send thousands and thousands of missionaries to all around the world. Even India was blessed because of the Swedish missionaries. Hundreds of Swedish, Swedish missionaries came to India and they preached the word of God. As I stand here, it's so wonderful to see how the Lord Jesus Christ is moving in Sweden. Yesterday during the evening service, hundreds of young people committed their life for missionary work. They committed for Lord's ministry. That was amazing. Pastor Ulf Ekman, whenever he preaches the word of God, he uses two words. Fascinating, fantastic. I would like to use the same words right now. What I see here in Sweden, in Uppsala, is fascinating, fantastic. Fascinating move of the Holy Ghost. Fantastic move of the Holy Ghost. He is same yesterday, today and forever. Jesus Christ is same yesterday, today and forever. As the Holy Spirit is moving in India, likewise He is moving in Europe. And we believe the second coming of Jesus Christ is going to take place very soon. And before that, a universal move of the Holy Ghost is taking place. That's why the Lord is connecting men of God and women of God universally. We are connected in Christ Jesus. We are body of the Lord Jesus Christ. The church is the body of Christ. The church is the life carrier of Jesus Christ. Church carries the life of Jesus Christ. Church carries the personality of Jesus Christ. And we stand here together as, a, as, 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 the, as the body of Jesus Christ. As we are fellowshipping together here in Sweden, Uppsala, is the body of Jesus Christ. Fascinating things are happening in this land as well as the whole universe. May the Lord bless you. Amen. I am standing near the castle in Uppsala, Sweden. It's one of the oldest castles in Sweden. This is a royal place. Kingly people, they lived in this place. And near this castle we can see even the oldest church in Uppsala. This place, Uppsala, is a historical place. We have one of the oldest church in Sweden is in Uppsala. And also one of the oldest universities that too is in Uppsala, Sweden. So as I stand near this historical place, this castle speaks about humanity, this castle speaks about authority, church speaks about life after death. And also when I stand near this castle, the verses in John chapter 14 and verse 1 is coming in my heart, the Lord reminds me in my heart. It says that, he said that, in my father's house there are plenty of mansions. This is like a mansion is a castle. Yes, there is a life after death and we have a great hope. Jesus said to his disciples, 
in my father's house there are plenty of mansions. No need for today, no need for today. Today's life. house there are plenty of mansions so believe in me believe in Jesus Christ he can bring in your life all the hopeless situations will vanish from your life you will receive faith and hope and you can go ahead victoriously the Christian life is a joyful life a victorious life we are more than conquerors in Christ Jesus Amen കുപ്പിശാലയിലെ ചെറിയ ഒരു ഫോർ സ്ക്വയറിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ബസ്സസ് ഇവിടെ വന്നാണ് പോകുന്നത് ഥൊറിയൻ ബിസിനസ് സ്കൂൾ ഇവിടുത്തെ വൺ ഓഫ് ദ ഓൾഡസ്റ്റ് ബിസിനസ് സ്കൂൾസിൽ ഒന്നാണ് ഈ ബിസിനസ് സ്കൂൾ അതിൻ്റെ അരികിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ചെറിയ ഫോർ സ്ക്വയറാണ് ഇവിടെ ആളുകൾ വരുന്നു കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് അങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ടും മനോഹരമാകുന്നൊരു സ്ഥലമാണ് ഇത് സ്പ്രിംഗ് ആണെങ്കിൽ പോലും സമ്മർ പോലെ ഇന്നിപ്പോൾ നല്ല ഷൈനിങ് സൺ ഒരു സണ്ണി ഡേ ആണ് പ്ലസ് ടെമ്പറേച്ചർ പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രിയിൽ മുകളിലുണ്ട് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഗുഡ് വെദർ ഐ എം സ്റ്റാൻഡിങ് നിയർ സോറി ആൻഡ് ബിസിനസ് സ്കൂൾ ദിസ് ഇസ് എ ഫോർ സ്ക്വയർ ബസ്സസ് കമ്മൻസ് ആൻഡ് ദോസ് ഇസ് ലൈക് എ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഉപ്ഷാല ഈസ് ഇസ് എ തേർഡ് biggest uh, city in Sweden but you see one of the major place in Uppsala it's very peaceful quiet look around and you can see the people of uh, Sweden they are they looks healthy they i think they eat healthy food beautiful may the lord continue to do wonderful things in this beautiful land what one sad thing which we see like uh, we see the presence of islam here in sweden it was totally absent uh, 50 years ago why 50 years 20 years ago it was totally absent but now we see the persons of islam here probably because the be- people they became prosperous they became rich so the bible standards they fell from the bible standards and they went away from God they rejected and made God and God's principles and God's word that is one of the major reason for this strange thing happening in Sweden may the Lord rescue this land from such invasions this is a kind of invasion may the Lord bring back revival in this land people turning to god yeah even the islamic migrants who are here should come to the lord this place should save them this place cannot save them but only jesus can save them but as they are in this place as they are in sweden let them hear good news and turn to Jesus Christ. May the Lord God bless this land, Sweden. A land of missions.
വിശാലയിലുള്ളൊരു പാർക്കിനരികിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് വളരെ പുരാതനമാകുന്ന ബിൽഡിങ്സ് ഞങ്ങൾക്കിടെ കാണുവാൻ കഴിയും ഈ പട്ടണത്തിന് നാനൂറിലധികം വർഷം പഴക്കം ഒരിക്കലും ഈ പട്ടണം ആ നാനൂറ് വർഷം മുൻപ് രൂപപ്പെട്ടു വന്നപ്പോൾ അതിനൊരു മാതൃക ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴും ഏതാണ്ട് ആ മാതൃക തന്നെ തുടരുന്നത് സോ ദിസ് ഈസ് ലൈക്ക് എ പ്ലാൻ സിറ്റി ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് എ കോ സ്വീഡിഷ് പീപ്പിൾ ഡെവലപ്പ് ദ സിറ്റി ബിക്കോസ് ദ ചർച്ച് ഈസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഈസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് യു കെൻ സീ ദ ഖാസൽ ദ ബാക്ക് സൈഡ് ഓഫ് ദ ഖാസൽ ദ ഖാസൽ ഈസ് ദ ഓൾഡസ്റ്റ് ഖാസൽ റോയൽ ഖാസൽ ദാറ്റ്സ് വൈ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദിസ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ഓൾഡസ്റ്റ് സിറ്റീസ് ഇൻ സ്വീഡൻ ഫോർത്ത് ബിഗസ്റ്റ് സിറ്റി ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് സോ പീസ്ഫുൾ ഫൈ നോ ഹെക്ടിക് ട്രാഫിക് beautiful clean it's like a planned city yeah many reasons are there one major reason is the population is not so high the whole in whole is sweden uh, there is only 8 million people living that is 80 thousand people Can you imagine? Sorry, 8 million means 80 lakhs. Only 80 million, 8 million people live in uh, Sweden, the whole Sweden. Uh, it's like, yes, here also we have cycle rishas, Lissi. But this is not cycle rishas, this is, I think... Uh, uh, <laughs> സൈക്കിൾ റിക്ഷ ഈസ് ഹൈ ഓക്കെ 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 സോ നാ വി സോ ദാറ്റ് സൈക്കിൾ റിക്ഷ ആൻഡ് ടു ഗേൾസ് ഇൻ ദാറ്റ് സൈക്കിൾ റിക്ഷ ആൻഡ് മൈ ഫ്രണ്ട് സ്റ്റീവ് സേസ് ദാറ്റ് ദേ ആർ ഓൺ ഡ്രഗ്സ് സോ ദ മോഡേൺ ജനറേഷൻ ഈസ് അഡിക്റ്റഡ് ടു ഡ്രഗ്സ് ദേ ഹാവ് സോ മെനി സോഷ്യൽ സ്ട്രഗിൾസ് during these things they are far away from god rich uh, but uh, no satisfaction no peace of mind um many such struggles are there and Asians are also migrating to this place because uh, like uh, if you want a good engineer in Sweden uh, they hire an engineer from India because the um, local children they are not so good in studies even the universities are not that good when we compare with india so when is such struggles are there in this land even then this is a beautiful place this is a beautiful land god loves these people yes if there are prayer warriors in this land if if there are uh, rise of prayer warriors in this land god can change this land nothing is impossible with god and prayer can switch on a, a new revival in this land it can open a new door of revival in this land it is possible Let us pray for Sweden because this is uh, uh, one of the richest, this was one of the richest nation in the world. But now, after the worldwide economic crash, it's, no, it's not so good uh, economically. 
so this land need a great breakthrough only Jesus can help them and they should understand that truth and they should turn to Jesus there is no other way may the Lord bless Sweden Amen